Good morning mga palangga. Si Mr. Sobrang busy niya. Nililinis niya yung dog kennel mga loves. Yun o. Oh. <laughs> And meron siyang audience. <laughs> yung mga bata nanonood. So, maganda yung panahon ngayon and kaninang umaga, hindi siya nag-frost which is a good sign na mainit-init siya. So, kakatapos ko lang mag-exercise and ngayon I am starving. Kakain lang ako ng breakfast ko kasi later on meron akong trabaho. So, yung pasok ko sa trabaho 2.30 to 9.30 So, 7 hours siya. Ang kailangan ko din magmarinate ng pork para sa puna ni Mr. Ito o. Oh. Yeah, dinifrost ko siya kagabi. Lagay ko kayo dito. Nalagay ko siya ng lemon juice. Toyo. Ketchup. Onion powder. garlic powder. Ito pala yung onion powder. And ito yung garlic powder. <laughs> Nabaliktad kanina yung pagkakasabi ko. So, i-mix mo lang siya para ma-fully coated siya sa mga seasoning. Sasama ako kay Mr. Para bumili ng dog food. Oo, oh, oh, the window upstairs. Uh, both of them. Both of them. I need to go back inside kasi yung toilet window and bathroom window is open. And delikado. Kasi you never know, baka may mga masasamang loob. So ito yung sasakyan natin. So, the Range Rover is all sorted. It's finished, actually. I just need to find some files, old files, the Range Rover, and then I need to edit so that I can compile a video. Yan na siya. Right on the side. The side. Okay. Thank you. Thank you, my boudoir. <laughs> Ang ano lang dito sa sakyan na to is ano siya, it's high. That goes on you. Oh, I won't rubble that up. I meant to turn it around that thing. Thank you. Why is it twisted up? This side, There, it's a bit that, twisted. That one's taken off and turning them right. Mm. So, ito yung inside ng sasakyan. Ayan. Meron siyang amoy. Amoy bago ba? You got the door key. Have you done it? Yes, I got the door key. Just be sensible, please. It is. I am sensible. Be sensible. Man, that's my middle name. Mr. Sensible.
Oh, six tomatoes, a, a, a variety of different ones. So. Okay. And we're going home. Hopo lang tayo doon sa ating barbecue house while having our coffee. Today is weekend kasi pero yun nga meron akong trabaho kaya wale. Work pa din. Priority pa din yung trabaho. Pag ganito kasi na may trabaho ako sa weekend, nagigilty ako kasi naiiwan ko dito si mister na siya lang mag-isa. Kaya pag di off ko, bumabawi talaga ako kay mister. Nagluluto ako ng mga masasarap. Char! <laughs> Nagluluto ako ng mga request niya. Yan siya o. Hello! Hello! This is our life in countryside. Simple. Oh, such a tough life. Tough life. Did you alter this back of this? Yes, because I don't like this. It's relaxing when it's back. It's like... Steady it's there, tough. Steady. Far backward, this is. Yung oras mayon is 11:45 na nang umaga, so lunch time na. Pero kanina nung nasa labas kami na pagdisisyon namin na yung main meal namin for the day is lunch time, so. Kasi diba kanina nagmarinate din ako ng pork kasi para ito sa hapunan ni Mr. So sabi niya na why not na mag fried rice tayo, itong pork chops, para masamahan mo naman akong kumain. So yun yung sabi niya. So sabi ko, okay, we'll do that. Kasi ang plano ko talaga kanina is iiwan ko na lang si Mr. for this na siya yung magluto nito. Kasi hindi ko siya masasamahan sa hapunan kasi meron akong trabaho. Nakakahawa din kasi si Mr. na kumain lang ng isa, di ba? So yung pork chops natin, i-grilled ko na lang siya. Ayan. So, meron ako dito ng milk. Oops. Lagyan natin ang paminta. Garlic powder. Onion powder and the same. Ay ay. Para marami yung gatas na nalagay ko, so daragdagan ko na lang ng isang itlog. Lagay na natin tong kanin. Bahaw yung kanin left over from yesterday. So masarap pag ganito kasi bahaw, di ba? Lagyan ko siya ng toyo. Lalagyan ko siya ng So, 
meron tayo dito dalawang sausages. So, hihiwain ko lang siya into small pieces para ilagay sa ating fried rice. Isusunod ko na rin yung piece natin. Tama na yung timbla niya. Ay, it's just a bones. bones. So, ito na yung lunch time namin. One big lunch. Enjoy, mister. I will, darling. I can assure you. Do we need any red sauce? No. It's up to you. Get the red sauce. I'll take it with me just in case. What's this? <laughs> Rice. <laughs> Naughty. Naughty. You like red sauce. Okay. Kain muna kami. Nanonood lang kami ng TV. Nakalimutan ko. Kalimutan kong magdala ng sausawan. Pinakurat. Mmm. Ang bango. Mapapasarap yung kain ko nito. <laughs> One o'clock na dito. Kaya magigit ready na ako. Nanood lang kami kanina ng TV. Bargain hunt yung pinanood namin. A few moments later. It's time to go to work. So, quick. Self-inflicted for saying yes. The man from Del Monte, he said a yes. Bye-bye. Oh, cool, look. Yeah, bye-bye. Bye, darling. Take care. Oh, Drive well. Safely. See you later, sweetheart. Be careful going over the bridge. I know. It's quite busy in the bridge. Bye. Bye-bye. I got my uniform. I got my lunch. Not lunch. I got my food. Alam nyo ba? Twice. Twice lang yari na nakalimutan ko yung uniform ko. So, halfway na ako sa trabaho. Ang kailangan kong bumalik. Kasi, sus na ka. Nakalimutan ko yung uniform ko. Diyan kayo. Bye! Bye-bye! <laughs> so, si Mr. manonood siya ng Formula 1 kasi Formula 1 ngayon. Yung panahon ngayon, walang araw, pero yung warm ba? Nafe-feel mo na warm talaga. Kasi dry siya and hindi masyadong mahangin. May nagtanong pala kung mahanap ko yung comment mo, mag -e insert ako dito ng screenshot. Pero, sabi niya, yung mga katrabaho ko ba daw na puti, hindi ba daw suplada? Of course naman siguro, kung susupladahan mo, suplada din sila. Pero mabait naman ako sa kanila. So, of course, mabait din sila sa akin. Vice versa lang, di ba? And sa mga katrabaho kong puti, I would say na sobrang lucky ako sa kanila. Kasi sobrang babait talaga nila. Yung employer ko, sobrang bait nila sa akin. Uh, and they are very supportive. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa... Panginoon na binigyan niya ako ng mabait na employer, mabait na katrabaho. Kasi sa pinatatrabuhan ko, wala, hindi talaga ako nakafeel na may nanghihila or hilahan na attitude ba. Masila pa yung sumusuporta sa akin para I do good in life. Kasi sobrang dami talagang natulong nila nung nag-aaral pa ako. They are very supportive sa akin. 
and they always encourage me to do this, to do that. And yeah, so yun sila. I hope na sagot ko yung katanungan mo. So, mga palangga, kasi wala na namang ganap kasi magtatrabaho na ako. So, I'll see you Tuesday na kasi tomorrow kasi I'll do all day din kaya hindi din ako makapag-vlog tomorrow. So, see ya! Hello! Good morning! Good morning mga palangga. Yung oras ngayon... 7.35 na ng umaga and I'm just having my coffee and yung agenda natin ngayon is maglalaba ako ngayon <laughs> para makapagsampay kasi maganda yung panahon and umaapaw na naman yung labahin kasi since Sunday till Monday I was at work and yesterday I did 14 hours so mahaba talaga so hindi ko talaga nagawa yung mga gawaing bahay kaya tingnan nyo yan tingnan nyo yan umaapaw na naman yung labahid pero yung weather hello and yung mga kapitbahay ko dyan yan dun o oh, dun sila kumakain Hindi ko mahanap yung tripod ko. Ewan ko kung saan ko nalagay. Pero I think I have the doubt na baka naiwan ko siya sa sakyan. But I'm not sure. Lagay ko muna dito yung basket kasi alam niyo ba merong kape dyan. <laughs> Multitasking dai. Nilagay pala ni Mr. yung laundry niya kahapon. Yung pasa ko, hindi na naman siya masyadong brown or hindi na nga kita. Kasi marami sa inyong nag-worry kung nasaan ko ba nakuha yung pasa. Kasi yung iba, hindi nanonood ng vlog. Nanonood siguro, pero ini-skip-skip. Kaya, ayun, na-miss nila yung important points na in-explain ko sa inyo kung saan ako nagkapasa. Galing yan sa shooting. Self-inflected kasi choice ko naman talagang pumunta ng shooting. I do enjoy going shooting naman. And, minsan nga lang, nagkikickback yung shotgun. Kaya, ayun, nagkakapasa. Ala! Bakit dito ko siya tinuturo? Eh, dito naman yung pasa ko kasi left-handed ako. Nakikita pa ba? Hindi na siya masyadong obvious. Pero sa nakifeel ko, meron siyang parang bukol. Maliit na bukol. Pero magsasubside din yan. Yan. Nandito din, pag nagsushooting talaga ako, nagkakapasa ako. Hindi siya pasa, pero namumula-mula siya ba din. After mga ilang days, nawawala din siya. So, yeah. Good morning! Morning, Pipa, Phoebe! Lauhin, no, ignore nila ako. Nagsasunbathing sila. <laughs> oh, nakita niya ako. Hello! Hello, Phoebe! Pipa! Pipa, 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 Pipa! Phoebe! Phoebe is really getting older. Hindi na siya masyado makakarinig kasi ano na yung hearing niya ba? Hindi na maganda. Punta tayo sa sasakyan ko. Nanting na natin kung yung tripod nandoon pa. Kasi hindi ko talaga siya mahanap sa back bedroom. Sa bedroom namin. Sa bag ko. Yes, nandito nga siya. Nandito siya. Ito. And kahapon pala sa trabaho, binigyan kami ulit nito kasi paubos na yung stock ko. Open natin ha. 
Dito tayo. Papakita ko sa inyo pag na-open ko to. Sandali nga. I need two hands. So, yung box, ito siya ha. Ayan. Lateral flow test siya. Yung 30 minutes na test. So, sa loob ng box, ito yung loob. Disposal sampling swab. Ito. Ayan. May kasamang solution. Instruction for use. Yung tube. Ayan. And itong parang pregnancy test na hindi ko alam yung... Basta para siya talaga siyang pregnancy test. So, ayan siya. Yan lang. At alam nyo ba, nabalitaan ko, sabi dito sa balita ha, um, yung virus, meron na naman daw Indian mutation. So, last na nabalitaan ko, isabi eh, nila dito na yung India, ilalagay nila sa red list na country. Like, I think sa atin ha, sa Pilipinas, nilagay nila tayo sa red list na country. So, yun yung sabi nila na ilalagay daw nila yung India sa red list. Kasi natatakot sila na baka kada pumasok yung new mutation. So, hopefully talaga na, you know, hindi na mag-lockdown ulit. Kasi I don't think if mag-lockdown ulit, nako, I don't think na makikinig yung mga tao. Kasi yung mga tao dito, uhaw na uhaw sila na makalabas na. So, anyway, meron ako dito ang manok. Yung manok natin is yung whole leg talaga. So, imamarinate ko siya kasi na-inspired ako na gumawa ng mang inasal chicken recipe. Although, wala akong lemongrass kasi yung mga pinapanood ko sa, sa YouTube, nagre-research-research kasi ako kung paano siya imarinate. Wala akong lemongrass. So, gagamitin ko lang kung ano yung meron ako. And yeah, hopefully it's good at magoswani, Mister. Nalagyan ko siya ng kaunting asukal, dark brown sugar, tanjatan siya na lang talaga, soy sauce, vinegar. Lalagyan ko rin ng kalamansi. Well, hindi naman talaga siya kalamansi kasi lemon juice to. Yan. Ginger puree. Wala kasi akong ginger talaga. Yung fresh ginger. Ayan. Ito na lang yung gagamitin ko. Paubos na nga. At dahil wala ako yung pampapula, lalagyan ko na lang ng tomato ketchup. O, ba diba? Halo-halo na itong flavor ng ating Chicken mong inasal. Huwag <laughs> nyo nang i-judge. And lalagyan ko siya ng garlic and onion. So, meron tayo dito 4 chicken legs. Nabili ko to sa Aldi kasi for some reason sa Tesco hindi sila nagbibenta ng Ganito. Nagbibenta sila ng legs. Nagbibenta sila ng thigh part. Pero hindi yung buo ba. So, yan siya. Meron na siyang sport. Ilalagay natin yan dyan. Natatakot ako kasi... <laughs> Tansya-tansya lang kasi yung timpla ko and baka, ano ba, hindi siya masarap yung marinate natin. And then, paliguan lang natin yung ating manok. Nagamit na po ako ng aking kamay. Nagpugas po ako ng kamay, ha? So, ito siya. Ayan. Ilalagay ko lang to sa fridge and kukunin natin ito mamaya paghapunan time na or malapit ng maghapunan. So, kakain lang ako ng 
Almusal. Ito yung almusal ko. Porridge with flax seeds and dried apricot. And meron din ako dito ang granola bar. And kapi. Pa healthy healthy ako ngayon kasi later on ako. Ang laki ng kain ko na naman later on kasi mapapasarap talaga yung kain ko later. Dito ko na end yung vlog natin for today kasi wala na namang ganap mga palanggaan. Ayaw kong pahabain tong vlog na to kasi feeling ko parang walang kwenta. But before ko to end tong vlog na to, I will answer one more question kasi yung question niya is sobrang interested. Mag-i-insert ako sa screenshot ng question mo. Kasi kahapon, nagdiba nag-14 hours ako, pero hindi kami busy. So, we got plenty of free time. So, dahil hindi kami busy, wala kaming ginagawa. So, to keep me awake, nagbabasa na lang ako ng mga comments. And yung comments niya is about sa anti-racism na issues. Kung may na-feel ba daw akong, or naka-feel ba daw ako na naging out of place ako sa trabaho ko. So, tulad nga sa answer ko sa first question, sabi ko nga na nagpapasalamat talaga ako sa itaas na binigyan niya ako ng mababait na katrabaho, mababait na employer. And within the workplace, mga palangga, hindi ko talaga na-feel na hindi ako kasali within the group. Na-feel ko talaga or pina-feel talaga nila sa akin the very first day na I land my feet on that premises, pina-feel nila sa akin na I am included within the group. Inaccept nila ako kung ano ako, inaccept ko sila kung ano sila. Yung mga katrabaho ko, puro sila Briton and never, never nilang pina-feel sa akin na may kulay ako or iba ako. Kasi ako lang kasi yung may kulay sa amin. Ako lang talaga. Kasi meron akong katrabaho na taga um, taga Poland. Pero aside from that, puti din siya. Ako lang talaga sa tinatrabahoan ko. Ako lang talaga yung may pagka-brown. Hindi talaga nila pina-feel sa akin na, oy, hindi ka kasali within the group kasi iba ka sa amin. Iba yung kulay mo. Hindi talaga. Hindi sila ganyan. Sobrang supportive nila sa akin. And hindi ako maglalas dito sa pinagtratrabahoan ko for 3 years kung yung mga katrabaho ko hindi mababait sa akin. Naglas ako dito for 3 years within the same company. Naglas ako for 3 years kasi sobrang babait nila sa akin and sobrang maalaga sila sa akin. Sobrang supportive. Wala talaga ako masabi sa mga katrabaho ko kundi nagpapasalamat ako sa kanila kasi tinanggap nila ako ng buong buo. And if ever may mga ganun man, so far wala naman kasi sobrang mabait nga nila. But so far, kung meron man mga ganyan na mga racist, I know how to fight. Alam ko kung paano makipaglaban. Ako yung makikipaglaban or palaban ako, pero I know how to approach the right person. Hindi ko i-confront yung tao na racist kasi baka mag-escalate lang yung sitwasyon, di ba? I will just approach to the right person and then i-report ko siya. So, palaban din naman ako kung may mga ganyang sitwasyon. So, wag kayong mag-alala. And so, yun na. Maraming salamat sa question mo and maraming salamat sa mga Walang sawang pagsusuportan nyo. Maraming maraming salamat. And I'll see you in my next vlog. And bye! Mwah! Mwah!